estamos muy contentos de recibir en Yucatán a la maestra eh, Luisa María Alcalde y a todo su equipo de trabajo. Agradecemos también, por supuesto, la presencia del magistrado Mario Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia, de los secretarios del Gobierno del Estado y de los equipos de trabajo. Y bueno, pues en Yucatán nos declaramos, después de las dos reuniones que hemos tenido, listos para iniciar con esta reforma laboral, que sin duda pues va a venir a sumar eh, eh, una parte importante en el tema de certeza jurídica que trabajamos mucho en Yucatán. Lo decíamos hace unos momentos, eh, aquí en Yucatán hemos llevado un proceso que ha involucrado al Poder Legislativo, por supuesto al Poder Judicial, eh, mucho trabajo de la Secretaría de Gobierno y le agradezco a la Secretaria de Gobierno María Fritz todo el trabajo que ha estado realizando ella y su equipo para poderlo implementar. Y bueno, pues ya el 3 de octubre estaremos en una sede provisional que ya ha sido eh, definida y en el mes de diciembre vamos a estar ya en la sede definitiva que va a ser ahí en San José Tecó, donde se encuentra el Centro de Justicia Penal eh, Oral y Acusatoria y donde pues esperamos no solamente que cuatro de cada cinco conflictos se estén resolviendo por la conciliación, queremos que en Yucatán sean más, porque eso lo que hace es hacer más eficiente, hacer más rápida la justicia laboral, y por supuesto que con el apoyo y trabajando en equipo como lo hacemos aquí en Yucatán, con los tres niveles de gobierno y por supuesto también con la iniciativa privada y los líderes sindicales que nos acompañan el día de hoy, que nos van a ayudar a seguir promoviendo que los trabajadores, que eh, los empleadores se vayan enterando de cuáles son las bondades de esta reforma forma laboral, pues estamos seguros que vamos a tener excelentes resultados. Agradecerte, eh, secretaria, el trabajo coordinada, agradecerle al presidente de la República porque sabemos que te ha instruido a estar muy pendiente de Yucatán y de toda esta reforma laboral y decirles que en Yucatán vamos a seguir trabajando en equipo, de manera coordinada, porque así es como estamos convencidos que se dan los mejores resultados. Muchas gracias y muy buenos días a todos.